Dietro l'amaro ci sono un sacco di cose, perché uno può parlare di ambiente, può parlare di valorizzazione dei prodotti tipici, può parlare di professionalità, di imprese, non è che siamo dei bartender, insomma l'amaro sì lo bevevo, però non, cioè non è che sono un cultore, però ho capito che dietro gli amari ci sono delle storie pazzesche, delle storie bellissime e, e poi e, e naturalmente soffrivo quando qualcuno veniva all'interno del bar e genericamente diceva dammi un amaro. Noi abbiamo circa 400 etichette di contatti di produttori di amari. Abbiamo costruito l'Atlante Interattivo dell'Amaro d'Italia dove noi praticamente con dei ricercatori universitari, architetti, due di Ferrara e uno di Bergamo, stiamo re realizzando un, uno strumento Open GIS, lo chiamano, io non sono molto bravo su queste formule qua, dove ci sono i produttori che naturalmente aderiscono a questo tipo di iniziativa e possono inserire i loro prodotti e quindi attraverso una serie di modalità è possibile magari ad un amante dell'amaro decidere quale, eh, se vuole un amaro a base di genziana o di genziana, digita genziana e sulla cartina d'Italia dovrebbero venire fuori i produttori. Uno potrebbe anche cercare naturalmente il produttore più vicino nella sua zona, insomma tutta una serie di caratteristiche che stiamo alla fine del mese dovrebbe uscire la prima, primo step che mettiamo in linea l'Atlante Interattivo. Probabilmente c'è anche una, come si può dire, una tendenza a tutelare i più deboli rispetto ai grandi, no? cioè i grandi non hanno bisogno di noi possono fare da solo, ma quello che mi dispiace proprio è che ci sono dei piccoletti molto bravi che fanno delle cose pazzesche e praticamente non hanno la possibilità, non c'è mercato, capito? quindi noi stiamo cercando di dare una risposta a questa esigenza pensando a non farla nelle vecchie modalità, nelle modalità tradizionali, quindi l'etichetta, le cose eccetera, ma cercando anche di associarci delle attività di carattere culturale e tenere, se ci riusciamo, tenere tutti insieme. Stiamo cercando di, di, di creare insomma, un qualcosa tra di noi, tra i nostri clienti, eh, di artistico, insomma, di intrattenimento a livello culturale. E, eh, noi siamo sempre stati abbastanza attivi qui nella zona con il nostro vicinato, e, qui nel centro di Bologna, e stando un po' vicini alle persone, anche nei periodi in cui magari non, non abbiamo avuto la possibilità di, di mettere i tavoli fuori dal locale con l'asporto, magari per, per un caffè la mattina, una brioche di passaggio.